టీనేజ్ లో గానీ మీరు ఉంటే మీకు డెఫినెట్ గా ఈ ఐదు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఎదురు వచ్చే ఉంటుంది దాన్ని మనం ఈ వీడియోలో సాల్వ్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటిగా బయటికి వెళ్ళకూడదు ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ లెట్స్ గో బట్ బిఫోర్ వీ రైట్ గెట్ రైట్ ఒక మీరు ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే నా పేరు అజయ్ వెల్కమ్ టు ఎయిట్ జూడ్ ఎయిట్ ఛానల్ మన ఫిట్నెస్ ఫ్యాషన్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ టిప్స్ ట్రిక్స్ అండ్ హ్యాక్స్ అండ్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఫన్ లవింగ్ మ్యానర్ సో ఇఫ్ యూర్ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ పక్కన ఉన్న గంట బటన్ కొట్టండి సో దట్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ యూ విల్ బీ నోటిఫైడ్ విల్ గెట్ రైట్ ఇన్ నంబర్ ఫైవ్ మనందరికీ కామన్ గా ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ గా అందరూ కామన్ గా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఇస్ బుల్లింగ్ బుల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే మన కొద్దిగా వీక్ పర్సనాలిటీ కానీ ఇంట్రోవర్టెడ్నెస్ కానీ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఒక బ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది మనం చదివే స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ ఇంటర్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా వీడిని వాడేసుకుందాం వీడు కొంచెం ఇంట్రోవర్టెడ్ గా ఉన్నారు అని చెప్పి కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూస్ గా మీ మీద పెత్తనం చలాయిస్తుంటది దాన్నే బుల్లింగ్ అంటారు దీని వెనకాల ఉన్న ఇంటెన్షన్స్ వేరు వేరైనా ఫైనల్గా ఇబ్బంది పడేది మాత్రం మీరే ఆ బుల్లింగ్ నుంచి బయటికి రావాలంటే కావాల్సింది ఏంటో తెలుసా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటూ మీకు ఉంటే మీ మీద మీకంటూ ఒక నమ్మకం ఉంటే మీరంటూ ఇంకా ఏంటి వరల్డ్లో అనేటిది మీరు గట్టిగా నమ్మితే ఎవడు మిమ్మల్ని బుల్లి చేయలేడు ఎవడు మిమ్మల్ని ఏడిపించలేడు ఎవడు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని చూసి ఫన్ చేయలేడు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిమ్మల్ని బుల్లింగ్ నుంచి బయటికి రప్పించాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఓవర్ నైట్ డెవలప్ అయ్యేది కాదు ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు మిమ్మల్ని మీరు బెటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని దాటాలి ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనే బార్డర్ని దాటి మిమ్మల్ని మీద మీ మీద మీరు కంప్లీట్ ఒక నమ్మకానికి వచ్చేయాలి ఆ వైబ్ అప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది స్కిల్స్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి కంప్లీట్గా అది ఎలాంటి స్కిల్ అయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే అది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది బికాజ్ మనకు ఎంత నేర్చుకుంటే మనకు ఎంత బెటర్ అయితే వరల్డ్లో మనం ఎన్ని విషయాలు చేయగలిగితే మన మీద మనకు ఆ నమ్మకం అనేది వస్తుంది బుల్లింగ్ చేసేటప్పుడు బుల్లింగ్ చేసేవాడు ప్రాబ్లం కాదు మీరే ప్రాబ్లమ్ దాని నుంచి బయటికి రండి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోండి బుల్లింగ్ నుంచి తప్పి చేసుకోండి ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ మీకంటూ బుల్లింగ్ జరుగుతున్నట్లయితే ఈ పాయింట్ని ఇంకొకసారి చూడండి పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈజ్ పోన్ అడిక్షన్ అండ్ మాస్టర్ బేస్ అన్న మీ గోస్ ఇక్కడ పాన్ మంచిదే కదా మాస్టర్బేషన్ మంచిదే కదా మన స్కిన్లో ఎట్లాంటిది వస్తుంది మన బాడీలో ఎట్లాంటిది వస్తుంది మన మస్కులర్గా ఎట్లాగైతే మీ అన్ని పక్కన పెడితే మీకు ఒక విషయం నచ్చకుండా మీరు అది చేస్తున్నారు ఏదో ఒక కంపల్షన్తో మీరు చేస్తున్నారు అండ్ దెన్ తర్వాత బాధపడుతున్నారు అంటే దర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇంపార్టెంట్ కదా సో దీనికి మేజర్గా కావాల్సింది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ క్లారిటీ అల్టిమేట్గా మీరు స్ట్రెస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇమీడియట్ అవుట్ బస్ నాపుకోవడానికి అది చేస్తే ఎప్పటికైనా మీరు దానికి వెళ్తారు రిసార్ట్ అవుతారు అది చేద్దామా వద్దా అనేది తర్వాత వేరే డిబేట్ అది ఇవాళ వీడియోలో ఇవాళ డిబేట్లో ఇవాళ నేను మాట్లాడుతుండే మీ టీనేజర్స్తో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ నేను ఏదైనా స్ట్రెస్కి ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్ కింద చేస్తున్నానా లేదా చూస్తున్నానా ఆర్ స్ట్రెస్ ఇమీడియట్గా వస్తే నాకు వేరే ఆప్షన్ ఏం తెలియక మైండ్ నా కంట్రోల్ లేక చేసుకోలేకపోతుందా ఒక బ్యాలెన్స్ లేదా ఒక కంపోజర్ లేదా మీకుందా లేదా అనేటిది మీకు తెలియాలి ఆ క్లారిటీ మీకు ఉండాలి యాజ్ టీనేజర్స్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ అది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా పింపుల్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ పిగ్మెంటేషన్ స్కిన్ అనీవెన్నెస్ ఇలాంటి రకరకాల విషయాలతో యూ గైస్ మీరు ఎప్పుడూ ఒక టెన్షన్లో ఉంటారు దానికి ఇక్కడ బేసిక్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే టీనేజ్లో ఉండేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ స్కిన్ టోన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ స్కిన్ రియాక్షన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ స్కిన్ టెక్స్చర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే టీనేజ్లో డిఫరెంట్ పీపుల్కి డిఫరెంట్ హార్మోనల్ చేంజెస్ అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో మీరు ఫస్ట్ టెన్షన్ అనేది బయటపడేయండి ఆ టీనేజ్ అయిపోగానే అడాలసెన్స్ అయిపోగానే అవన్నీ తగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే దాన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి హాయిగా సరదాగా ఏం చేయాలో అది చేయండి టీనేజ్లో పింపుల్స్ వస్తున్నాయని బాధపడే దాన్ని ఇది చేసి టచ్ చేసి ఇది చేసి అది చేసి దాన్ని ఇంకా పెంచేసుకోవడం ఈజ్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ మీరు దాన్ని ఎంత టచ్ చేయకుండా
త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఛాలెంజ్ కోసం జస్ట్ లైక్ అండ్ ఆల్సో హ్యాష్ ట్యాగ్ ఏజ్డ్ వన్ ఇయర్ ఛాలెంజ్ రూట్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే రెండు వాడేస్ నెక్స్ట్ టిప్లోకి వెళ్ళిపోండి ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఒక విషయం చెప్తారు మీరు ఒక ఒక విషయం చేద్దాం అనుకుంటారు వాళ్ళకి మీకు ఉండే జనరేషన్ గ్యాప్ వల్ల మీకు ఫ్రిక్షన్ అనేటిది టీనేజ్లో ఉండేటప్పుడు మ్యాక్సిమం టైమ్స్ వస్తుంది దీనికి ఉండే సొల్యూషన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ కిడ్స్ ఫైనల్గా కావాలనుకునేది ఒకటే ఫైనల్గా సాధించాలనుకునేది ఒకటే వాళ్ళు పెరిగిన విధానం డిఫరెంట్ కాబట్టి మీరు పెరుగుతున్న విధానం డిఫరెంట్ కాబట్టి ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేటిది వస్తుంది థాట్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ముందు మీరు అది మైండ్లో పెట్టేసుకోండి మీ పేరెంట్స్కి మీకు ఏదైతే బెస్టో వాళ్ళకి అదే చేయాలని ఉంటుంది బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ మీకంటూ ఒక క్లారిటీ మీకు ఉంటే మీకంటూ ఒక డెస్టినేషన్ ఉంటే మీకంటూ ఒక రూట్ ఉంటే మీరంటూ కొంచెం కష్టపడుతుంటే ఆ కష్టం అంటూ వాళ్ళకి కనబడుతుంటే వాళ్ళు అంత ఇదిగా మీ మీదకి రారు సో లైఫ్లో ఏదో ఒకటి సాధించడానికి ట్రై చేయండి లైఫ్లో ఏదో ఒకటి అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సంథింగ్ యూ డూ కీప్ గెటింగ్ దట్ మనీ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నారా డిగ్రీలో ఉన్నారా పక్కన పెట్టండి మీ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి దాని నుంచి యూ వర్క్ హార్డ్ ప్యారలల్గా వర్క్ చేయండి ప్యారలల్గా ఫ్రీలాన్స్ చేయండి కీప్ అర్నింగ్ దట్ మనీ వరల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ ఆ మీ గోస్ ఏజ్తో సంబంధం లేదు ఎవరికి స్కిల్ ఉంటే వాడికి వాడి దగ్గర మనీ వస్తుంది ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ ఆ స్కిల్ సెట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి పట్టుకెళ్ళండి ఏదో యావరేజ్ యావరేజ్గా చేసుకుంటూ సర్లే ఏదో తడో పేడ అన్నట్టు కాదు కొడితే కుంభస్థలం కొట్టాలి గట్టిగా నేర్చుకోండి ఏదైనా అది డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు వెబ్ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు ఇట్ కుడ్ బీ ఎడిటింగ్ ఇట్ కుడ్ బీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇట్ కుడ్ బీ ఎనీథింగ్ దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు చేయని లెవెల్లోకి పట్టుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి ఎప్పుడు అప్పుడు ఆ గ్రూప్ నుంచి మీరే సెపరేట్ అయిపోతారు ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ దిస్ మీరు కట్టరు ఇట్లా కంటిన్యూస్గా ఒక ప్రాసెస్లో చేస్తున్నట్లయితే పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకుంటారా మీకు ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇది ఫైనల్లీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఇస్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక చిన్న పాయింట్ మీరు ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోండి మనీ మనం టీనేజ్లో ఉండేటప్పుడు మనీ మన దగ్గర ఎక్కువ ఉండాలంటే సేవ్ చేస్తే మటుకు మనీ మన దగ్గర ఎక్కువ ఉండదు ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ మనీని ఎంత సేవ్ చేసుకుందామా ఎంత కక్కుర్తిగా ఉందామా ఎంత ఇదిగా ఉందామా ఎంత మనం మనీని ఎంత పిక్కి బ్యాంక్లో వేసేసుకుందామంటే కాదు జనరేట్ మనీ నాట్ సేవ్ సేవ్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్ సేవ్ మనం చేయాలి డైవర్సిఫై చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలి బట్ వీటన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇస్ టు జనరేట్ మనీ యూజ్ మనీ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఆ ఎనర్జీ నుంచి ఇంకా మనీని జనరేట్ చేయండి ఏం చేయొచ్చు మీరు లర్న్ మోర్ అబౌట్ మనీ మనీని ఇంకా డబుల్ ఎట్లా చేయొచ్చు మల్టీప్లై ఎట్లా చేయొచ్చు మీ స్కిల్స్ని వాడి మనీని ఎట్లా తెచ్చుకోవచ్చు ఆ వచ్చిన మనీని మీరు ఎక్కడ పెట్టచ్చు ఆ పెట్టిన మనీ ఎట్లా గ్రో అవుతుంటుంది మీరు మీరు డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా మనీ ఎట్లా గ్రో అవుతుంటుంది ఇండైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో అండ్ ఆల్సో మీరు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసే చేసే దగ్గర డబ్బులు ఎట్లా వస్తున్నాయి ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో మీ మైండ్ వెళ్తూ ఉండాలి అప్పుడే దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ ప్రాపర్ మనీ అండ్ దెన్ వచ్చిన మనీని ప్రాపర్గా బడ్జెట్ చేసుకోగలుగుతారు అంతేగాని సరే సేవ్ చేసుకుంటే మనీ మన దగ్గర ఉంటుంది ఈ వంద రూపాయలు జేబులో పెట్టేసుకుందాం ఈ వంద రూపాయలు ఇది వంద రూపాయలు ఒక వారం రోజులు మనం ఉంచేసుకుందాం అండ్ ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టకుండా ఎక్కడ తినకుండా ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేయకుండా ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లేకుండా అమీకోస్ మనీ కన్నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఇవాళ రోజులో గెట్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీ బ్యాచ్ గో గోవాకి వెళ్తుంటే ఆ బ్యాచ్తో గోవాకి వెళ్ళండి అక్కడ డబ్బుల దగ్గర కక్కుర్తే ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని క్యూరేట్ చేసుకోండి మనీని కూడా మీరు జనరేట్ చేయండి ఈ రెండింటిని రెండు కళ్ళలా చూడండి Point number one which brings me to the end of the video. ఫైనల్లీ నేను చెప్పొచ్చే పాయింట్ ఒకటే మీకు ఇందులో ఉండే ప్రతి టిప్ని ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మీరులో ఎవరో ఒకరు ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఫేస్ చేసే ఉంటారు ఏది ఫేస్ చేశారనేది లెట్ మీ నో ఎందుకంటే లెట్ మీ ఓన్లీ కాదు మన కమ్యూనిటీ మొత్తానికి తెలిసేలా చేయండి కింద కామెంట్స్ చేయండి లెట్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో నో మీరు ఏంటి ఫేస్ చేస్తున్నారు అండ్ హవర్ యూ ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు దాని నుంచి బయటికి రావడానికి మన కమ్యూనిటీ అంతా ఒకరితో ఒకరు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఒకరితో ఒకరు గ్రో అవుతూ ఉండాలి మన నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి దట్ ఈస్ మై అదే నాకు ఈ వీడియోలో మీరు ఇచ్చే ఇవ్వగలిగేది ఆల్వేస్ బీ ఆనెస్ట్ బీ ఓపెన్ బీ లౌడ్ బీ